வெண்டிலேட்டருங்கிற செயற்கை சுவாசம் பற்றி மக்கள் மத்தியில் ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் இருந்துக்கிட்டு தாங்க இருக்குது உண்மையிலே வெண்டிலேட்டர்னா என்ன அதனோடய யூசஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மருத்துவம் சம்பந்தமான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உடம்பில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் ஆனது எனர்ஜியாக மாறுறதுக்கு ஆக்சிஜன் தேவை இந்த ஆக்சிஜன் ஆனது பற்றாக்குறை ஆகும் போது உடம்பில் இருக்கிற எனர்ஜி குறைய ஆரம்பிக்குது இதனால் உடல் உறுப்புகளோட இயக்கமும் குறையுது இதனால் அதிகம் பாதிக்கப்படுறது நம்ம மூளை தான் ஏன்னா மூளை தான் இருபது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை எடுத்து யூஸ் பண்ணுது நம்ம சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் ஆனது மூச்சுக்குழல் மூலமாக நுரையீரலில் போய் சேருது அங்கேருந்து கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக பிளட்டில் கலக்குது இந்த பிளட்டில் இருந்து ஹீமோக்ளோபின் ஆனது ஆக்சிஜனை உடம்பில் இருக்கிற எல்லா பகுதிகளையும் கொண்டு போய் சேர்க்குது நார்மலாக இந்த ஆக்சிஜனோட அளவானது எண்பதுலேருந்து நூறு மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்கோரி வரைக்கும் இருக்கணும் சப்போஸ் இந்த ஆக்சிஜனோட அளவானது ஐம்பத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டர் ஆஃப் மெர்கோரிக்கு கீழே போகும்போது நம்ம ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படுது இந்த நிலையை தான் நம்ம ஹைபாக்சியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹைபாக்சியா எந்தெந்த நிலையில் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம மூச்சு குழாயில் அடைப்பு ஏற்படும் போதும் கழுத்து நெறிக்கப்படும் பொழுதும் தண்ணீரில் மூழ்கும் போதும் ஏற்படுது இது இது எந்தெந்த நோய்கள்னால இந்த ஹைபாக்சியா உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இருதயம் பலவீனமாகிறதுனால உருவாகிற கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்னாலையும் சில வகையான பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை பாய்சனாக எடுத்துக்கும் போதும் நுரையீரல் பாதிப்பாகிறதுனால உருவாகிற கடுமையான காச நோய் சிஓபிடி முதலான நோய்கள் மூலமாகவும் நெஞ்சு பகுதியில் உள்ள தசைகள் வலுவிழக்கிறதுனால உருவாகிற மயஸ்தீனியா கிராவிஸ் மற்றும் மோட்டா நியூரான் டிசிஸ் போன்ற கண்டிஷன் மூலமாகவும் உருவாகுது இந்த ஹைபாக்சியாவானது ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு பெரிய அளவு பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படுத்தாது ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே நீடிக்கும் பொழுது மூளையில் உள்ள செல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதைவடைந்து பேஷண்ட் நினைவிலேருந்து கோமாக்கு போயிடுவாங்க இதிலிருந்து தடுக்கிறதுக்காக மருத்துவர்கள் முதல்ல ஆக்சிஜன் மாஸ்க் வைப்பாங்க அதுலேயும் ஹைபாக்சியா கட்டுப்படுத்த முடியாமல் போகும் பொழுது வெண்டிலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செயற்கை சுவாசம் பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது இந்த வெண்டிலேட்டரை நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர்னு ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஃபிலிப் ட்ரிங்கர் என்பவரால் இந்த நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த முறையை இப்போ யாருமே யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டர் முறையை தான் நம்ம தொடர்ந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு வரோம் இந்த பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வெண்டிலேட்டரை இன்வேசிவ் மற்றும் நான் இன்வேசிவ்னு சொல்லி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க இந்த நான் இன்வேசிவ் மெத்தடில் பேஷண்ட்டுக்கு மூச்சு திணறல் ஓரளவு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு மாஸ்க் மூலமாக வெண்டிலேட்டரை கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இது இதனால் அவங்களோட மூச்சு திணறல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு சுவாசம் சீரான நிலைமைக்கு வருது இது இன்வேசிவ் மெத்தட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பேஷண்ட்டுக்கு மூச்சு திணறல் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வாய் வழியாக ஒரு டியூப்பை மூச்சுக்குழலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெண்டிலேட்டரை அதோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த முறைக்கு என்டோட்ராகியல் இன்டுபேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணுறாங்கங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லரிங்கோஸ்கோப் மற்றும் என்டோட்ராகியல் டியூப்னு சொல்கிற ரெண்டு பொருட்கள் தேவை பேஷண்ட்டை முதல்ல சுப்பைன் பொசிஷன் சொல்லக்கூடிய மேல் நோக்கி பார்த்த மாதிரி படுக்க வச்சுருவாங்க அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டோட தலையை நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி உயர்த்தி இந்த லரிங்கோஸ்கோப்பை உள்ளே செலுத்துவாங்க இந்த லரிங்கோஸ்கோப்பை முழுசாக உள்ளே செலுத்தினதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோல் தெரிகிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இதை தான் மூச்சுக்குழல் அல்லது ட்ரக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மூச்சுக்குழல் வழியாக தான் நம்ம இன்டோட்ராக்கியல் டியூபை உள்ளே செலுத்தி அதோட நம்ம வெண்டிலேட்டரை கனெக்ட் பண்ணுவோம் மேலும் இந்த என்டோட்ராகியல் இன்டுபேஷனை சில சர்ஜரி பண்ணும் பொழுது மயக்க மருந்து செலுத்துவதற்காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வெண்டிலேட்டரோட சப்போர்ட் ஆனது பேஷண்ட்டுக்கு ஏழு நாளைக்கு மேலே தேவைப்படும் பொழுது அவங்களுக்கு தொண்டையில் ஒரு டியூப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வெண்டிலேட்டரை அதோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த முறைக்கு ட்ரக்யாஸ்டமி ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க என்னங்க வெண்டிலேட்டர் பற்றி ஓரளவு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் வெண்டிலேட்டர் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தாலே மக்கள் கேட்குறது என்னென்னா டாக்டர் வெண்டிலேட்டர் போட்டு பணம் பறிக்கிறீங்களா அப்படிங்கிற கொஸ்டின் தாங்க உண்மையில் வெண்டிலேட்டரில் பேஷண்ட்டை போட்டதுக்கப்புறம் தாங்க டாக்டர்ஸ் மற்றும் சிஸ்டர்ஸோட பங்களிப்பு ரொம்பவே அதிகமாகுது